நீங்கள் வந்து எதனா எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க கடைசி நிமிஷத்தில் ஃபார்முலாஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சேனலுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கான வீடியோ இல்லை நீங்கள் வந்து கான் அகாடமி மாதிரி எதனா சேனல் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த அகாடமிக் பர்சனையும் டார்கெட் பண்ணது கிடையாது இது வந்து ஜென்ரலாக கால்குலஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ கால்குலஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இந்த வீடியோவில் நாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு நெட்டில் தேடினீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எஸ் செட் எக்ஸ் டு செட் ஒய் அசைன்ஸ் டு ஈச் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் எலமெண்ட் ஆஃப் ஒய் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு டெஃபினேஷன் வரும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து இன்னொரு விஷயம் வந்து மாறிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நாம் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்குறீங்க எவ்வளோ பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் காசு வந்து அதிகமாகும் இப்போது ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் வந்து அஞ்சு ரூபானா நீங்கள் பத்து பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்குனீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா இருபது வாங்குனீங்கன்னா நூறுரூபா இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் எவ்வளோ காசு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து மாறும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிஸ்கட் பாக்கெட்ஸை பொறுத்து அமௌண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அமௌண்ட்டுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பிஸ்கட் பாக்கெட்டோட ஒரு ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஆப்பிள் தோட்டத்தை வந்து இங்கிலீஷில் ஆர்ச்சார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஆப்பிள் தோட்டம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த ஆப்பிள் தோட்டத்தில் எத்தனை ஆப்பிள் இருக்குது அப்படிங்கிறது எத்தனை ஆப்பிள் ட்ரீ இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து மாறும் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள் ட்ரீஸை பொறுத்து மாறும் அப்போது நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள் ட்ரீஸோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு விதமாக ஃபங்க்ஷனை எப்படி இமேஜின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒரு மிஷின் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு இன்புட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவுட்புட் வரும் இப்போது ஒரு ஆப்பிள் ட்ரீயில் அஞ்சு ஆப்பிள் வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போது நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள் ட்ரீஸை வந்து நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து எத்தனை ஆப்பிள் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து அது அவுட்புட்டாக வெளியே தரும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒன்னுன்னு போட்டிங்கன்னா ஃபைவ்னு வரும் டூன்னு போட்டிங்கன்னா டென்னுன்னு வரும் இப்போ வந்து எது எதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் அந்த ஆர்ச்சார்டில் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் த ஆர்ச்சார்ட் அந்த ஆர்ச்சார்டில் எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸும் இட்ஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அஞ்சு ஆப்பிள் ட்ரீ இருக்கிற ஒரு கார்டனில் நூறு பேர் போய் ஆப்பிள் கலெக்ட் பண்ணாலும் இருபத்தஞ்சு ஆப்பிள் தான் இரநூறு பேர் போய் கலெக்ட் பண்ணாலும் அதே இருபத்தஞ்சு ஆப்பிள் தான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கலெக்டிங் த ஆப்பிள் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் த வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ்க்கு ப்ரொபோஷனல் கிடையாது இது ரெண்டும் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இப்போது ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அஞ்சு ஆப்பிள் ட்ரீ இருக்கிற ஒரு ஆர்ச்சார்டில் ஆப்பிள் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்பிள்ஸ் வரும் அதே ஹண்ட்ரட் பீப்புளை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டென் ஆப்பிள் ட்ரீஸ் இருக்கிற இதில் போய் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஆப்பிள்ஸ் வரும் ஸோ ஒரே இன்புட்டுக்கு ஓ அதே ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு ஒரு ஆர்ச்சார்டில் ஒரு அவுட்புட்டும் இன்னொரு ஆர்ச்சார்டில் இன்னொரு அவுட்புட்டும் வருது ஒரு இன்புட்டுக்கு ரெண்டு அவுட்புட்டு வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் தான் வரணும் ஒரு இன்புட்டுக்கு ரெண்டோ இல்லை ஒன்றுக்கு மேலே எவ்வளோ வந்தாலும் அதை வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேத்தமேட்டிக்கலாக ஃபங்க்ஷனை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாம் வந்து கிராஃப் பண்ணலாம் எக்ஸை வந்து ஒரு ஆக்சிஸ்லேயும் அது கரஸ்பாண்டிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்து இன்னொரு ஆக்சிஸ்லேயும் வச்சு நாம் வந்து பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த கிராஃப் கிடைக்கும் அதாவது அந்த மிஷினோட இன்புட் எல்லாத்தையும் ஒரு ஆக்சிஸ்லேயும் அது கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட்டை வந்து இன்னொரு ஆக்சிஸ்லேயும் வச்சு பிளாட் பண்ணால் நமக்கு வந்து கிராஃப் கிடைக்கும் நாம் வந்து இந்த ஆப்பிள் ட்ரீஸ் நிறையாவை வந்து கிராஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் எத்தனை ஆப்பிள் ட்ரீ இருக்குங்கிறத வந்து எக்ஸுன்னும் அப்போ எத்தனை ஆப்பிள் வரும் அப்படிங்கிறத எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் எக்
y is equal to அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா வெறும் இன்புட்டு டைப் பண்ணாலுமே அது வந்து அவுட்புட் வந்து தரும் இப்போ நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்ம அங்கே பிளாட் பண்ண கிராஃப் வந்து அதுவே இருக்கிற எல்லா எக்ஸ் வேல்யூக்கும் பிளாட் பண்ணி நமக்கு வந்து அவுட்புட் தரும் நாம் வந்து இப்போ இன்னொரு கிராஃபை இதில் வரைய பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து ஒரு பேராபோலா இப்போ போன கிராஃபுக்கும் இந்த கிராஃபுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் நோட் பண்ணிங்கன்னா போன கிராஃப் வந்து மைனஸ்லலாம் போச்சு அதாவது கீழே அந்த ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு கீழேயும் அந்த கிராஃப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு ஆனால் இந்த கிராஃப் வந்து அப்படி இல்லை எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே அதாவது பாசிட்டிவ் ஒய் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனோட அவுட்புட் வந்து எந்த வேல்யூலேருந்து எந்த வேல்யூ வரைக்கும் வரலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸுக்கு நமக்கு வந்து ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அந்த கிராஃப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு அப்படி கிடையாது இதுக்கு வந்து ரேஞ்ச் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒய் மட்டும்தான் ரேஞ்சு ஜீரோவோட ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலாகவோ இல்லை ஜீரோவோட அதிகமாகவோ இருக்கிற ஒய் வேல்யூஸ் தான் அவுட்புட்டாக வரும் இதை வந்து நாம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்புட் வேல்யூ வந்து எந்த ரேஞ்சிலேருந்து எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் டொமைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நாம் நெகட்டிவ் இன்புட்ஸ் கொடுக்க முடியாது மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் டூக்குலாம் ரூட் கிடையாது அப்கோர்ஸ் இமேஜினரி ரூட்ஸ் இருக்குது ரியல் நம்பர் பிளேனில் வந்து அதுக்கு ரூட் வந்து கிடையாது இதில் வந்து டொமைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவிலேருந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து டொமைனு ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோவிலிருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ரேஞ்சும் நெகட்டிவில் வராது டொமைனும் நெகட்டிவில் வராது ஓகே இப்போ வந்து நாம் ஃபங்க்ஷன் இல்லாத ஒரு கிராஃபை வந்து பிளாட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஏன்னா ஒரு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸுக்கு எனக்கு ரெண்டு வேல்யூ ஆஃப் ஒய் வருது இப்போ வந்து ஃபோர்னா ப்ளஸ் டூவும் வருது மைனஸ் டூவும் வருது இது இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாதிரி தான் இதுவும் இருந்தாலும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆனால் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இதை வந்து சிம்பிளாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஒய் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக நீங்கள் வந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அது வந்து இந்த நம்ம ஃபங்க்ஷனோட கிராஃபை ஒரு தடவை தான் டச் பண்ணணும் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிராஃப் பார்ப்போம் இந்த கிராஃபில் நான் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாம் எங்கே லைன் வரைஞ்சாலும் அது வந்து ஒரு இடத்துல தான் டச் பண்ணும் ஆனால் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த கிராஃபில் நான் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாம் ஒரு லைன் வரைஞ்சேன்னா அது வந்து ரெண்டு இடத்துல டச் பண்ணும் இந்த மாதிரி டச் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இந்த டெஸ்மோஸ் ஆப்பில் நீங்கள் நிறையா ஃபேன்சி கர்வ்ஸ்லாம் வந்து வரைஞ்சி ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வந்து நாம் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தெரியாத ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கக்கூடிய சில கிராஃப்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜீரோ டு ஃபைவ் நாம் வந்து ரேஞ்ச் எப்படி மென்ஷன் பண்ணலான்னா ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் வச்சு மென்ஷன் பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூலேருந்து அந்த வேல்யூ வரைக்கும் அது வந்து டொமைனாக எடுத்துக்கும் இப்போ ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் எக்ஸ் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவுங்கிறது வந்து அதை பிளாட் பண்ணும் அதுவே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஃபார் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் இது வந்து பார்த்தா ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தெரியாது இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி லைன் இருக்கும் இன்னொரு லைன் இன்னொரு மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து பார்த்தா ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தெரியாது ஆனால் இதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆனால் மற்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான கவு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு சடன் டேர்ன் எடுக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் மற்ற ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நான் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் டிஃப்ரென்ஷியபிள் நான் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஷார்ப் டேர்ன்ஸ் எந்தெந்த கேர்வ்ஸில் இருக்கோ அந்த கவ் அந்த கேர்வெல்லாம் நான் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்
மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா இது ஜீரோவில் ஒரு ஷார்ப் டேர்ன் எடுக்கும் வி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிள் கிடையாது டிஃப்ரென்ஷியபிள் கிடையாதே ஒழிய மற்றபடி இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனே கிடையாது இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிள் கிடையாது ஆனால் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாகவே இருக்காது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டேன் எக்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் டேன் தீட்டான்னு பார்த்துருப்போம் அதை பிளாட் பண்ணுறதுக்கு டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு இதில் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டேன் தீட்டா வந்து பிளாட் பண்ணும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் டேன் நைன்ட்டி வந்து இன்ஃபினிட்டி ஏன்னா காஸ் நைன்ட்டி வந்து ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி ஸோ வந்து டேன் நைன்ட்டியை வந்து பிளாட் பண்ண முடியாது அது இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் நடுவில் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தாலுமே இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் டிஸ்கண்டினியூஸாக இருந்தாலுமே இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஒன் பை எக்ஸ் அதாவது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒன் பை எக்ஸை வந்து ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவில் வந்து இன்ஃபினிட்டியை டச் பண்ணும் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி டச் பண்ணும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டச் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸ் இல்லை டிஸ்கண்டினியூஸ் கிராஃப் தான் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ வந்து ஒரு கிராஃப் வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இல்லைனாலும் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் கண்டினியூஸாக இல்லைனா கூட ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு எக்ஸ் வேல்யூவுக்கு ரெண்டு ஒய் வேல்யூ வந்ததுன்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்க முடியாது இந்த மாதிரி இந்த டெஸ்மோ சாப்பை வச்சு இன்னும் நிறையா ஃபேன்சி திங்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பண்ணலாம் அல்ஜிபிரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் கூட நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ நாம் வந்து ஒரு அல்ஜிபிரியா ஈக்குவேஷன் ட்ரை பண்ணுவோம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா எக்ஸ் ஒய்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸும் ஒன்னும் ஒயும் ஒன்னு வரும் இதை வந்து நாம் இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா ரெண்டு லைன் வரும் அந்த ரெண்டு லைனும் எங்கே டச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் மேலே கேர்சர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்துடும் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒய்யோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஈஸியான கிராஃப் தான் இந்த மாதிரி ஈஸியான சொல்யூஷன் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக கொடுத்தாலுமே அந்த ரெண்டு கிராஃபும் எங்கே டச் ஆகுதோ அதுதான் அதோடய சொல்யூஷனு சில ஈக்குவேஷன் வந்து அல்ஜிப்ராவிலே சால்வ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுப்போம் அதாவது ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டூவும் வருது ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஜீரோவும் வருது இப்படி ரெண்டு நம்பர் கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து நான் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு பேரல் லைன் வரும் இது ரெண்டும் எப்போவுமே டச்சே ஆகாது இந்த மாதிரி ரெண்டு டச் ஆகாத லைன் வந்ததுன்னா அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொரு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அதை அப்படியே வச்சுப்போம் அதை அப்படியே டூ ஆல் நம்ம அப்ளை பண்ணுறேன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எனக்கு வந்து ரெண்டு அன்னோன் இருந்ததுன்னா ரெண்டு வித்தியாசமான ஈக்குவேஷன் இருந்தால் தான் சால்வ் பண்ணி ஒரு அவுட் புட் தர முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஈக்குவேஷனே மல்டிப்ளை பண்ணி நான் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன் அப்போது எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் தெரியுது எனக்கு ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரியல இது வந்து சால்வபிள் இன்னும் ஒரு அன்னோன் ஈக்குவேஷன் வந்ததுன்னா இது சால்வ் ஆகிடும் ஆனால் இது வந்து இப்போதைக்கு சால்வபிள் கிடையாது எல்லா பாயிண்ட்டுமே இதுக்கு வந்து ஆன்சர் தான் அந்த லைனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே இதுக்கு வந்து ஆன்சர் தான் அதாவது ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டூ வரும் இந்த லைனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டோட எக்ஸ் வேல்யூவும் ஒய் வேல்யூவும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தான் வரும் ஸோ எப்படி போனாலும் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதனால் இதுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் இதுக்கு நம்ம அல்ஜிபிரிக்கெலாம் சால்வ் பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து இந்த ஆப்பில் வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் கிடைக்கும் நாம் வந்து சில கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ப்ராப்ளம் கூட இதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாம் வந்து ஒரு டென் மீட்டர் உயரமாக இருக்கிற ஒரு பில்டிங்கில் இருக்கோன்னு வச்சுப்போம் டென் மீட்டர் ஹைட் இருக்கிற ஒரு பில்டிங்கு இங்கேருந்து நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை ட்ராப் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்டோனை வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் அது எவ்வளோ செகண்ட் ஆகும் ஃப்ளோரை வந்து டச் பண்ணேன் டென் மீட்டர் க்ராஸ் பண்ணி கீழே வந்து ஃப்ளோரை டச் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா
டென் மீட்டர்ஸ் டென்னு நான் இன்புட் கொடுத்தேன்னா இப்போ எனக்கு ரெண்டு கிராஃப் வருது இந்த ரெண்டு கிராஃபும் எங்கே டச் ஆகுதோ அதுதான் எனக்கு அவுட்புட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது டென் டென் மீட்டருக்கு எனக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் செகண்ட்ஸ் ஆகும் இதே வந்து நீங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்திங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எதுனா ஒரு வேல்யூ கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரஸ்பாண்டிங் அந்த அந்த கிராஃபும் இந்த பேராபோலா மாதிரி இருக்கிற கிராஃபும் எங்கே டச் ஆகுதோ அந்த கிராஃபில் இருக்கிற வேல்யூ தான் உங்களுக்கு வந்து ஹைட்டு இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் செகண்ட்ஸ் ஆகணும் எனக்கு அந்த கல் கீழே விழ அப்படின்னா நான் ஒன் ஒய் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் கொடுத்தோன்னா அது வந்து கரெக்டாக டென்னில் வந்து டச் பண்ணும் இந்த மாதிரி சில இந்த மாதிரி இந்த சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இங்கே காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம் கூட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த டெஸ்மோஸ் ஆப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்டர் பண்ணி அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சில சில சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அதை வந்து சால்வ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் எப்படி ஏன் டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் தேவைப்பட்டுச்சு டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கான நீடு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்